Алдар косе не имя, а прозвище. Алдар – обманщик, косе – безбородый. Из далеких незапамятных времен дошла до нас легенда об этом добром и бедном человеке. Никто не знает, когда и где он жил, и как его по-настоящему звали. Одни говорят, он жил давным-давно, другие – совсем недавно, а некоторые утверждают, что его видели в одном ауле даже вчера. В нашем фильме мы расскажем об этом неунывающем и хитром человеке, которого народ так и назвал... Бороды мне не дал Бог, я бы выпросить не мог у него и шерсти клок. А лицо без бороды, будто море без воды, будто горе без беды. Я зову Сталдар Косе, я такой же, как и все. Не красавец, не урод, только вообще без ворот. От виска и до виска на лице не волоска. А -э -э на востоке говорят, тот умен, кто борода, ну и глупости иногда прикрывает борода. Ну а я хоть без борот, не клази мне пальцы в рот. Вернись. Уже можно? А. Привет тебе, сестра. Что тут произошло? Была гроза. Так это я и сам знаю. Весь промок. А у меня, как видишь, все сухое. А -а -а. Давай я помогу. Не надо. Твое дело. Ты девушка очень гордая. А кроме гордости бедняка ничего нет. А далеко ли ваш аул? Нет у нас аула. Как это нет? Аул принадлежит Аразбаю, а мы его рабы. А ты с родителями живешь? С отцом. И давно вы работаете на Аразбаю? Двадцать лет. Да. Вот здесь мы и живем. Почтенный Аксакал, давно ли время покрыло серебром твою голову? Сорок лет. А когда же у старец посидела твоя борода? Тому же тридцать. А давно ли погасли светлые звезды твоих очей? Уже двадцать лет. А все ли ветви могучего старого тополя уцелели? 
Эх, как они могли уцелеть, свирепые бураны в наших краях. Единственное утешение сидит перед тобой. Она все мое счастье. Это лучшее богатство. Твоя дочь умна, скромна и красива. Какой же счастливец приведет ее в свой дом? Богачи слишком бедны. Бедняки чересчур богаты. Я вас не понял, Аксакал. Знатный духом Скудин, а настоящий джигит слишком беден. А если он разбогатеет? Попробуй. Какой же Колым, а? Столько овец хватит? Mm? Может, столько? Mm? Значит, столько. Ну, сколько же? Посчитайте, сколько волосков на этой шкуре. Спой, сынок, утешь мою душу. Песня редкая, гостья в нашей юрте. Бороды мне не дал Бог. Я бы выпросить не мог у него и шерсти клок. Только я хоть безборот, не клади мне пальцев в рот, я и черта обманул. Мне бывало ему и черт, головы не отсечет, ведь его улыбки все знаю я о наркосе, и чертей, и чертенят загоню обратно в ад. Эй, эй, ой, ай, эй, ой, эй, эй. Аксакал, спасибо вам за ласку, за доброту. Мне пора ехать. До свидания. Не забывай старого Яролы. Заезжай, если будешь недалеко. Прощай. Эх, тяжкая жизнь. Ну что ж, до свидания, Карлыгаш. До свидания, Алдарога. Спасибо вам за радость. Сегодня впервые за долгие годы я увидела улыбку на лице своего отца. У него был? Да. Что он сказал? Что ваш долг очень велик. Оплатите, говорит, его сполна, если вам нужна свобода. 
Придется нам еще 20 лет гнуть спину. Я сама к нему пойду. Нет, я тебя не пущу. Ты не знаешь о разбае. Он тебя так просто не отпустит. Что же нам делать? Не знаю. Лисицу видел? Нет. Брешь? Или ты ослеп, болван? Что вы, мерза, у меня только два глаза, а у вас их семнадцать, вы должны лучше видеть. Ха. Скачи с нами. Да разве я могу за вами угнаться? У вас вон какие скакуны, а у меня клячи. Ха. Не можешь? Посмотрим сейчас. Эй, нагайте его! <связь> Ну как, поскачем? Ну, если вы настаиваете, мерза, поскачем. Только уговоримся, выигрывает тот, чей конь отстанет. Что? Ладно, согласен. Ну, пошел. Ну, пойдем, пошел. Скачи, моя лошадка. Погоняй, погоняй, погоняй. Эй, это неправильно. Ты нарочно отстаешь. Ага. Надо погонять лошадь. Да что вы, мерза, она не идет. Но если не верите, давайте обменяемся конями. А. А. Давай, обменяемся. А. Посмотрим, как она не идет. Давай, посмотрим. А ну давай, а ну давай, а ну давай. Она идет, посмотрим. Он проиграл, проиграл. Возвращайся. Ты проиграл. Эй, нет, мерза, вы забыли уговор. Отстала там моя лошадь, значит, я выиграл. Счастливо оставаться. Стой! Стой, куда ты так ты, наверное. Давно я мечтал о тебе, красавица Пайголок. Иди-ка. Большие дела предстоят нам с тобой. Пей, пей. Надо выкупить Карлыгаш. А для этого нужно целое богатство. Как ты думаешь? Да будем, а? Ничего. Мы с тобой, дружище, что-нибудь да придумаем. Ассаламу 
Ой, да, Тебе не холодно? Нет. Ни чуточки. Мой халат волшебный. Смотрите, что получается. Холод в эту дыру входит, а в эту выходит. И убегает. Мне тепло. Врешь. Сущая правда, Мирза. Мой халат знаменитый. Его носил великий батырок. Прошли вас вами. Ай, сумудай. Да? Ага. О, да чего жарко. Невозможно дышать. Фу. Слушай, друг, продай. Нет, ни с какие деньги. Ну, тогда давай меняться. Я тебе свою шубу отдам. Нет. И в придачу шапку. Нет, не могу. Эй, ты что, не видишь, кто с тобой разговаривает? Это все мои земли. Я великий Идбай. Будь здоровым, Здесь мне никто не перечит мое желание для всех закон. Вы великий Идбай? Да. Извините, я вас не узнал. Эх ты, темный человек. Мое уважение к вам так велико, что я без сожаления отдаю вам свое единственное сокровище, дорогой Идбай. Носите на здоровье. Хорошо, хорошо. Ну-ка. Снимите, тяните, тяните. На, держи. А шапку-то не отдадим. Ах ты халатик, никому тебя не отдам. Что ты холодно мне в этом халате? А, а он вас обманул. А, 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 где он? Надо его поймать. Эй, люди, продаю шубу, которую носили великие ханы, храбрые батыры, еще немного дурак и дбай. Носиться будет 200 лет, осторожно, не порвите. Даю пять баранов. Пять. Бери десять. Они, ну что вы, больше давай. А, вот это другое дело, согласен, твоя шуба. Ну, эй, люди, скорее сюда продаю баранов недорого. Нигде таких не найдете, хоть целый свет обойдете. Они мудрые, как ханы, правда, говорить не умеют. Жирные, как баи, сам бы я никому не продал. Деньги нужны, подходите, выбирайте, только платить не забывайте. Один другого лучше. Давай, хозяин. А вот еще случай. Однажды встретился я с мулой, и он мне говорит, ты безбородый, значит, ты не мусульманин. Эй, мула, ответил я, хоть ты и умный человек, и праведный, но, видно, и умный человек может ошибиться. У моего козла борода длиннее, чем у тебя, однако, разве можно про него сказать, что он мусульманин? Сейчас их угомонят. Не сердись. Ой. Чего они там с ума сходят? Пойду сам посмотрю. Слышал я недавно одного певца. Народу около него собралось много. Все сидят, смеются, а один горько плачет. Эй, друг, ты что плачешь? Что с тобой случилось? А, я понял, тебя, наверное, растрогала моя песня. Нет, отвечает тот, был у меня любимый ослик, маленький такой серый ослик. Так я его любила, его волки разорвали. Так вот, твой голос очень похож на крик моего лопоухова. Ha, ha, ha.
Что, дружище, у нас с тобой сегодня удачный был день. Баранов мы продали. А сейчас спокойно можно поужинать. Посолить надо. А? Хорошо. Что? И ты проголодался? Но это не страшно. И для тебя ужин найдется. Ну, пойдем. Воды пить. Сейчас. Сейчас. Пей, пей, это священная вода из Мекки, пей. Пить. Пить. 
Что, мой милый, перестарался? Пей, пей. Видишь, это священная вода из Мекки. Ну как? Теперь лучше? Ну, вставай. Вставай, вставай. Спасибо. Вот так. Ой, спасибо. Перейдем на другое место. Ну вот. Садись. Трудная у вас работа. А что мне делать? Иначе с голоду подохнешь. Да, да. А как вас зовут? Меня и Саша Ман зовут люди. А, -а, -а. а ты кто будешь? А я Алдар Безбородый. Тоже шаман? <свят> Почти шаман. Что с тобой случилось? Ночью разбойники налетели. Я грабили меня. Чьи люди? Дюсымба и Акина. А, знаю. Тот, что на бабу похож. <свят> Заплыл жиром, как откормленная свинья. Ты его в Туркестане найдешь. Он там бывает, на осенней ярмарке. А, ну что ж, поеду туда. Куда ты спешишь? Отдохни немного. Посидим, поговорим. Слушай, друг. Благослови меня на добрый путь. Не могу, ноги болят. А ты сиди и покороче как-нибудь, руками. Сиди можно. Ну, спасибо. До свидания. До свидания. Эй, стой, стой. Соскучился. Вот, возьми алдар, пригодится в дороге. Да нет, не надо, что. Не стесняйся, бери. Я бедный человек, а ты еще беднее меня. Бери, бери. Спасибо. Пожалуй, стоки сильно легче иголку найти, чем здесь человека. Дюсымбай. Только сытых хочет кормить. Я скажу твоему хозяину, он тебя выгонит, как паршивую собаку. А. 
Салям алейкум. Алейкум салям. Чем ты навлек на себя его гнев? А, думаешь, Баю легко угодить. Ему кажется, что я перекормил его коня. А, не огорчайся. А... Тут у меня конь. Присмотри-ка за ним, а я пока схожу на ярмарку. А где он? Да вот. Как? Ты доверяешь мне такого скакуна? Доверяю. А вдруг я? А мы оба бедняки, не станешь ты меня обманывать. Вот все, что есть. На, бери. Спасибо. Иди, иди. Можешь надеяться на Ирбола. Ну вот и хорошо. Иди, иди. Я тебе, бабушка, пошла вон отсюда, дрянь такая, негодяйка, пошла. <свят> Ва, ты существуешь или это мне снится? Я вижу женщину, которая ослепила меня своей красотой. Осчастлив меня и подари яблоко из садов Аллаха, сорванные с ветки твоими нежными пальчиками. О, красавица! Тысяча и одно спасибо! Доброта твоя безгранична! Говори еще! Твои слова, как души лед. Ты, наверное, поэт. Говори еще. О, прекрасно! Где найду я слова, чтобы описать твою красоту? Мой язык слишком беден. Ты сияешь, как солнечный день. Луна уходит в тучи, когда видит тебя. Ты рождена, чтобы дать счастье миру. Я благодарю небо за то, что увидел тебя. Приходи в гости. Я буду ждать. Ну, вытри слезы. А? Видишь? Яблочко. На, бери. Ты же хотела. Отец у тебя есть? 
Нет. А мама? Нет. А где же ты живешь? Там. А, ну и дело, я тебя доведу. Далеко еще? Вот здесь. Это ваши ворота? А. а у вас ночью собак выпускают? Mm -hmm. а. Послушай, когда я приду, я потом тебе знак. Вот такой. Ку-ку, 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 ку-ку. Поняла? И ты откроешь мне ворота. Открою. Вот и хорошо. Ну, а теперь ступай домой. сынок. Все. До свидания, отец. Прощай. Да поможет тебе Аллах, да сохранит он тебя от зла. Будь осторожен, Такен! Не попадись им! Где он? Где твой такая? Давай его сюда. Он здесь не живет, Мерзе. Знаю я тебя. Негодный обыскать. Ты кого обманываешь? Ничтожный. Он от меня не скроется. Ну что там? Его нет, Мерзе. Если не скажешь, где он, плохо будет. Я заберу тебя. Хозяин едет. Салам алейкум, Мирза. Салам алейкум. алейкум. Поймали? Нет, Мирза. Чтобы завтра же он был здесь, живой или мертвый. Слушаюсь, Мирза. А эту отвезите ко мне. Слушай, смерза. Отец, отец! Что вы делаете? Никуда я не пойду! Остановитесь! Уйдите! Отец! Урусай, что ты делаешь? Аллах тебя накажет за мою дочь. Останови своих людей. Я служил тебе верой и правдой всю жизнь. Я не заслужил отец, этого, Урусай. Помолчи, дочь моя, несчастная Эй, моя вы, дочь. Чтоб ни один волос не упал с ее головы, слышите? Отец!
Ты его принес. Эй, ты слышишь? Кто тебе его дал? А? А? Меня просили передать. Условный знак – это дно красавица. Какой условный знак? Ну, вы его не знаете, чье сердце вы ранили. Что ты говоришь? Какое сердце? Объясни, в конце концов. Сняла кольцо со своего пальчика, дала мне и говорит. Пойди передай моему джигиту. Ага. А сама дрожи, как вы говорите. Пусть приходит скорее, говорит, я жду. Умру без него. Я не допущу этого. Я выйду на минутку. Мы ждем вас. Возвращайтесь скорее. Не задерживайтесь, Мирза. Мы без вас остановимся. Дорогу знаешь? Пошли. Слезь, слезь, держись за стенку. Ой. 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 Ты слабый, как баба. А ты тяжел, как груженый верблюд. Замолчи. Словись на колени. Лезь. Ой, 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 
А так, да, пожалуй, надо снять. Как перележишь через дуба, сейчас же повернешь направо. Ага. Тебя ждут. И еще советую, На. снимите юбитейку. Ага. А то могут узнать. На, возьми. Ну, полезай. А халат-то тебе зачем? Еще зацепишься за что-нибудь. Снимай, ага. снимай. И кушак. На. 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 Давай я помогу. Ну, а что, это уж вовсе ничему. Снимай. Да, да, да. Вот так. А теперь тебя никто не узнает. Постереги одежду. А как же иначе не беспокойся, Мерза? Ну, становись. А, полезай, Мерза. Что такое? Не могу, не могу. Щекотно. Щекотно. Что за человек? Столько следует. Не Мерза, больше не буду. Я потерплю. Давай. Вот так. Ну, еще чуть-чуть. Ну, вот. О, Аллах, помоги мне. Ну, я пошел. Посмотри за конем. Коня я никому не отдам. Иди. Держи его! Кто это? Я, я. А, ушел пешком, вернулся на коне. Ну, как мой ты байгок? Сыт, здоров, только скучает о тебе. Хозяин меня выгнал. Теперь мне некуда деваться. Возьми меня с собой, добрый человек. Я буду верно служить тебе. Я как перекати поле. Ветер подует и понесет меня по степи. Встретится овраг за стряну. А скитаюсь по свету, и на каждом шагу меня ждет опасность. Тебе со мной будет трудно. Я ничего не боюсь. Буду тебе верным другом. Возьми меня. Ладно. Пусть будет так. Собирайся. А ага, сейчас. Тот конь твой садится. Раз, поехали. Ч -ч. Промокли, Данилович. Придется переночевать здесь. Нас покарает Аллах. Не пойду. Это священная гробница. А, не выдумывай, ты замерзнешь. Пошли. Не пойду. Ну, тогда грейся здесь. Вербол, Ау. иди сюда. Боюсь я. Даже вы их надо бояться, а не покойников. А ну иди же, говорят тебе. О, Аллах, прости меня грешного. О, Аллах, прости меня грешного. О, Аллах, прости меня грешного. О, святой, прости меня. О, святой, прости меня. О, О Аллах, прости меня грешного. О, святой, прости меня. Вербол. Может, туда забраться? Ни за что на свете. О, Аллах! О, Аллах! Злись сколько хочешь, нам не страшно. О, Аллах и Мухаммед пророк его. О, Аллах и Мухаммед пророк его. О, Аллах и Мухаммед пророк его. Может, поедем дальше? Это священное место, я очень боюсь. Люди устали, а вас простить. Здесь переночуем. Ну, здесь, здесь. 
Сламбек? Ербул! В этот раз у нас богатая добыча. Еще бы, обобрали целое у. А тот чернобородый дрался как тигр. Тебе бы плохо пришлось, если бы Сламбек его не прикончил. Верно, это правда. Сламбек меткий стрелок. Имя Сламбека на всех О. наводит страх. Ну, ты ему обязан жизнью. Да, слава да. Аллаху, что у нас такой хозяин. Слава, слава Аллаху. Аллаху. Да, хозяин. слава Аллаху. Еще никому не удалось меня перехитрить. Алдар-то у него коня отнял, короткая же у него память. Неужели вы забыли топайго камерза? Я задушу тебя, собака. Не терзай душу. Я его не забуду до смерти. Если я этого Алдара встречу, я с него живого шкуру спущу. Довольно болтать. Хватит. Сейчас хорошо бы пожрать. Кто посмел нарушить мой покой? Кто посмел осквернить священную гробницу? Смотри, храбрый Сламбек убежал, как заяц. Весь свой караван нам оставил. Да. Что мы с этим добром будем делать? Что? Не понимаю? А, отвезем карлыгаш. Умница, я и сам так думал. Тогда поворачивай. Ербул, поехали. Поехали. Эй, эй, чу, чу, эй, чу. Ты бы поела. Его слезами не рожала бишь, не такой он. Не ты первая, не ты последняя. Такая судьба наша всегда это было. Лучше смирись, никогда тебя разба не выпустит из своих когтей. А я уйду. Никуда ты не уйдешь. Всю жизнь будешь здесь. Нет, чем так жить, лучше умереть. Ты здесь сорок дней, сорок ночей. Долго я буду ждать. Мертвые не оживают. А живой человек должен думать о живом. Отвечай, я тебе говорю. Можешь меня убить. Живая я в твой дом не войду. Разбай никогда не отступал. Ты будешь моей. Ага. Это еще что такое? Чего вы хотите? Мы хотим, чтобы наш единственный муж был с нами и больше ничего. Вон отсюда, негодницы! Нет, Мерза, мы так не уйдем. Что это? Наверное, вы с ума сошли. Шестижон тебе не хватает, захотел седьмую. Не стоит. Ты ведь уже не молод. Ты с нами не справляешься, Мерза. Отпусти эту молодую девушку, отдай еду Укаре, он умирает по ней. Да Укаре ты подаришь жену, 
Он будет тебе верным слугой. А мы все будем любить своего мужа, и всем будет хорошо. Убирайтесь. Что? Что? Что вы? Что вы? Тихо, тихо. Тихо. Зачем баловаться ножом? Еще порежете чего-нибудь нечаянно. Дела нужно решать мирно. <связывая> Давайте обсудим, решим. Зачем ты сюда пришел, байский прислужник? Отвечай, ты зарежу, как собаку, что ты делаешь? Кто твой хозяин? Пусти. В народе меня зовут Алдар. У меня нет хозяина. Врешь. Отвечай, кто ты такой? Говорю тебе, я Алдар Безбородый. Чем докажешь? Пусти сначала. Ну, посмотрим, какой ты Алдар Безбородый. Что же мне делать? Пой. Ну, если тебе так хочется... Могу Нет. спеть. Бороды мне не дал Бог, Я бы выпросить не мог у него, И все стекло. Мне бывало ему и черт, Головы не отсечет, Ведь его уловки все, Знаю я алдаркосе, И чертей, и чертиня, Загоню обратно в ад. Теперь я верю, Ты самый настоящий алдар. Как ты сюда попал? Да случайно. А ты кто такой? Меня зовут Амантай. Амантай. Предупредил бы, что у тебя не рука, а клещи.
Скажите, Аксакал, что у вас случилось? Враги напали на нас, сожгли наш аул и прогнали с родной земли. Постой, Батыр! Постой! У вас такое несчастье. Вот все, что у меня есть. Бери для своих людей. Все бери. И это тоже. Держи. Гербол, поехали! Счастливого пути, незнакомец. Что с тобой, Алдар? У меня на сердце печаль. Хотел я освободить одну прекрасную девушку. Соединить два любящих сердца. А теперь не могу ее выкупить. Ничего у нас не осталось. Выходит, я ее обманул. Бедная моя Карлыгаш. Карлыгаш! Что вы сказали? Ее зовут Карлыгаш? Значит. Значит, ты такен? Да. Что случилось с вами? Расскажи. Я по стабун. На нас напали Джунгар. Их было человек двадцать. Что мы могли сделать? Всех лошадей угнали. Разбай приказал повесить меня, а я удрал. А Карлыга, что с ней? Где она? Я слышал. Ее увез Разбай. В путь. Алдарога. Ну как? Нашел Мулу? В ауле Муслима. Когда приехал? Вчера. Вчера? Да. Поехали. Салам алейкум. Алейкум салам. Я ищу Мулу Садриддина. А я видел его. Где? В нашем ауле. Что он там делает? Лечит. Кого? Э -э Жена нашего Бая бездетна, а Бай ребенка хочет. Ну вот, он ему и помогает. Стой, нельзя туда. Уйди, мне можно. Подожди, там мола. Ой, ой, спасите. Ой, у меня забудешь, как женщины. Люди, спасибо. Люди, люди. Что случилось? Куда вы мула? Я была. Там настоящий мула. Вот там. Ну как? Вылечили? Лечить надо не ее, а тебя, старого дурака. Что? Эй, люди, сюда! Эй, люди, радуйтесь, люди! 
Господи, я привез вам радужную вещь. Не юрта вашего господина. Да вот она, не видишь, что ли? Самый богатый юрта. О, люди, слушайте меня, люди. Вам приехал любимец Салаха, несколько раз посетивший святую Мекку, мудрый хаджа. Дайте горло прополоскать. А ты что тут расшумел? Где ваш хозяин? Вон в своей юрте. Святой хаджа Абдул и Мухаммед Синмитшидина. Что это у вас творится? К свадьбе готовимся. Ну что ж, хорошее дело. Ахрудин, Бахрудин, Абастыб, Рахметула. Вот это я понимаю. А чему же? Тут будь я трижды проклят. Какое имя длинное? Амар, что ли? А? Амар. Э, сын Амара им Харисаля Джуди Маджуди. Здравствуйте, госпожи. Аджуди Маджуди, святой отец к нам пожаловал. Салам алейкум, святой отец. Алейкум салам. Сам Аллах, благословенное имя его, привел тебя в наши края. Не откажись посетить наш скромный очаг, святой отец. Нет, земные блага меня не привлекают, сын мой. Припадаю к вашим священным ногам. Будьте моим гостем, прошу не вас. Не могу, не могу, не могу, сожалею, сын мой, на мирские дела мне чужды. А? О, благословенный, о, мудрый, а? горе вошло а? в мой дом. У меня заболела жена, помоги а? мне. А? Только ты, святой а? отец, а? только твои молитвы излечат ее от недуга. Кровь. Кровь я вижу. Кровь где? Твои руки запачканы кровью. Бедный старик отец, у которого ты забрал дочь. Несчастная девушка плачет день и ночь в твоей юрте. Нет, нет, она не плачет. Я заплатил колым все, что просил бай. Что же я должен отпустить ее? Она же моя законная жена, святой отец. О, Аллах, Аллах, научи, что делать, что делать. Пойдем. Я хочу помочь ей, бедняжке. Алга бездай, сарагас, агаин дошар баренгзай, агаин дошар баренгзай. Прочь безбожники, я все вижу. Алга бездай, скелдай, скадагон дай хай, без скелдай. Карлыгаш, ты узнала? Я все время чувствовала, что вы придете, Алдарага. Не обманете. Я обманул тебя, 
Карлыгаш. Я вернулся ни с чем. Но вы сказали, что достанете столько овец, сколько волосков на овечьей шкуре. Нет у меня никаких овец. Нет. Правда, я вернулся не один. Я привез тебе твоего друга, Такена. Такен? Неужели правда? Да. О, правоверные, да укора обманул меня. Он обманул и вас, дети мои. Он обманул самого всемогущего Аллаха. Дочь не может стать женой убийцы своего отца. Знайте, правоверные, будет проклят тот, кто осмелится благословить этот брак. Бойтесь Аллаха, просите у Него прощения на колени, дети мои, на колени. Аллах Акбар. Пойдем, дитя мое. Тупой гоп! Что с тобой? Карлыгаш! Алтар! Поднимайте его! Водопальщик, держите! Я с тобой разделаюсь! Остановись! Дай слово сказать. Подождите. Успеете меня убить? Дайте слово сказать. Заткни ему глотку! Говорите! Что ты хотел сказать? Говори! Люди, родичи, для меня Карлыгаш была святыней, но ее больше нет. Умерла Карлыгаш, погасло солнце. Добрые люди, кончилось светлое время Алдара Косе, почтенные Аксакалы. У меня осталась единственная просьба. Не хотим слушать! Убить его! Пусть скажет! Замолчите! Пусть говорит. Умерза. Тяжко мне. Карлыгаш нужна вам была живая. Но зачем она вам мертвая? Умоляю вас, Мерза. Отдайте ее мне, и я уйду. Память ее клину, что я уйду навсегда из ваших мест. И не буду больше нарушать ваш покой. Что ж, бери. Я отдам ее, но при одном условии. Я слышал, ты великий шутник. Только откроешь рот, и люди смеются, как дети. Я разрешу тебе взять карлыгаш, но ты должен рассмешить меня. Правильно. Согласен? Рассмеши нас всех. Пусть рассмеши. Да, 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 да. Это мое условие. 
Вели освободить моих друзей. Развяжите их. Этот уже мертв. Ему же лучше. Ну, Слушайте. Был на свете один несчастный человек. Я хочу рассказать о его судьбе. У него никогда не было ни дома, ни семьи, ни детей, ни богатства. Только и было у него, что доброе сердце, да открытая и веселая душа. Бродил он по своей родной земле, дарил людям радость и веселье, смех. Простая душа, он хотел облегчить им жизнь, рассеять горе, нависшее, как туман. Все думали, что он весельчак. И ни один человек не догадывался, что у него на сердце. Так бродил он по свету, защищал бедных, обманывал богатых. Пока не понял в один прекрасный день, что обманом мир не переделаешь, смехом сыт не будешь, но поздно он это понял. По-моему, он о себе говорит. Наконец-то ты понял. Давно надо было за ум взяться. А, вот вы и смеетесь. А что такого я вам рассказал? Что веселого вы увидели в этом бродяге, который всю жизнь смеялся сквозь слезы? А сейчас я вам расскажу историю, на которой действительно можно посмеяться. Смейтесь. Смейтесь. Этот бедный обманщик полюбил девушку. Нежную. И прекрасную, как весенний цветок. Погасло солнце. Ее юная, чистая жизнь оборвалась. Но погибла не только она. Вместе с ней ушло счастье человека, которого в народе ласково прозвали Алтаркусе. Это все за твои проделки! Пусть говорит! Говори, мы слушаем тебя! Ничего у меня не осталось. Вот он Избитый, жалкой, потерявший свою единственную мечту. Вы ждете, что я буду смеяться, а я плачу. А верил, настанет день, когда люди будут жить в довольстве и согласии, и не будет вражды. Высохнут слезы, исчезнет зло и насилие. А теперь я вижу, до этого еще далеко. Вот и вся история. Эй, отпустите его! Пусть убирается! Ну, что ж, что, 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 что видят мои глаза, что слышат мои уши! Проклятие, я умру от стыда! Мы будем тебя ждать всегда!
Как хорошо ты говорил, Алтарака. Thank <laughs> you.